。俄军周末继续在乌克兰多条战线发动攻击，首都基辅周围一再传出爆炸巨响，附近地区也有激烈战斗。俄军称已进入乌克兰第二大城市哈尔科夫，不过哈尔科夫州州长表示，乌克兰方面还控制着哈尔科夫。俄罗斯总统普京周日会见俄国防部长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫时，要求俄罗斯战略威慑力量进入特殊战备状态。乌克兰方面也在加大抗击俄军的力度，不仅向乌克兰居民发放武器，乌总统还最新宣布成立新的部队，有希望参与击退俄军队的外籍人士组成。在此背景下，乌克兰局势将何去何从？双方是否还有机会重回谈判桌？来看报道，俄国防部周六称，已拿下乌克兰东南部城市梅利托波尔市。当地时间周日，俄罗斯国防部最新公告表示，俄罗斯武装部队共使九百七十五个乌克兰军事基础设施瘫痪，其中包括二十三个指挥所、三台雷达、三十一个 S 三百、山毛榉 M 一和黄蜂防空导弹系统，以及四十八个雷达站。武装部队击落八架作战飞机、七架直升机、十一架。无人机、两枚原点 U 导弹。此外，俄罗斯武装部队还摧毁了二百二十三辆坦克和其他装甲战车、二十八架飞机、三十九台多管火箭发射器、八十六门大炮和迫击炮，以及一百四十三辆特种军用车辆。俄罗斯呢，想他还是想就是以打促谈，能够就是通过这个呃发动对基辅的这个进攻，呃，希望呃乌克兰政府软下来，能够。呃，接受他谈判的这个呃意图，但是现在来看呢，还是呃，因这个战争呢，可能还会焦灼。乌克兰总参谋部称，乌克兰部队在基辅附近的哥斯托梅利地区歼灭了一支车臣特种兵部队。乌克兰媒体还公布了一名车臣俘虏的视频，以此证明歼灭该支特种部队。不过，俄罗斯车臣共和国领导人卡德罗夫在社交媒体上发文驳斥了有关消息。卡德罗夫在社交媒体上写道。我联系了他们，他们比所有活着的人都更加有活力，比那些坐在沙发上敲出假消息的人更有活力。这些小伙子们斗志昂扬，没有一丝一毫的伤痕。他们弹药充足，自制的肉干也很充足。他们非常遗憾，一天只有二十四小时，不然的话，今天就可以结束行动了。乌克兰数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫周日在推特上称，基辅正在组建 IT 军，继续在网络战线上作战。他还转发了消息应用程序 Telegram 一个频道的链接。该频道鼓励黑客对俄罗斯主要能源公司和金融公司实施网络攻击。乌克兰国内军民同仇敌忾，呃，好像有这个决心要就是抵御俄罗斯的进攻，呃，同时呢，他们也够也能也得到了这个西方的这个军事援助。俄罗斯方面来看，如果要是战争这样焦灼的话，他们也会加大这个进攻力量，嗯、呃，导致这个战争的进一步升级，局势的进一步恶化。在战事进行的同时，各方也关注双方谈判的可能性。克里姆林宫发言人佩斯科夫周日表示，由外交部、国防部等部门的成员组成的俄罗斯代表团已经抵达白俄罗斯的戈梅利。佩斯科夫称，俄罗斯已经做好了谈判的准备，正在等待乌克兰人的到来。不过，乌克兰总统泽连斯基却表示，华沙、布达佩斯或伊斯坦布尔都可能成为谈判地点，但白俄罗斯的城市不在选项中。而仅在几个小时后。据俄罗斯卫星网最新消息，俄总统普京助手说，乌克兰代表团前往白俄罗斯将与俄罗斯举行会谈。双方最后的目的，呃，最后这个战争的博弈还是要以打促谈，谈判桌上解决所有的这个相互的这种关切。那目前来看呢，呃，双方的筹码都没拿够，所以还是要。打下去，呃，我们看今天已经就是攻克了这个哈尔科夫，嗯，从我对于这个最近几天战事的观察，我觉得战争可能离结束。不不远了吧？周六，国务委员兼外交部长王毅应约同德国外长贝尔伯克通电话。王毅表示，中方高度关注乌克兰局势变化，支持一切有助于缓和局势和政治解决的努力。
围绕欧洲安全问题，各国的合理关切都应得到重视。在北约连续五轮东扩情况下，俄罗斯的正当安全诉求理应得到妥善解决。王毅说：“冷战早已结束，北约有必要重新考虑自身的定位和承担的责任。基于集团对抗的冷战思维，应当彻底摒弃。中方支持北约、欧盟与俄罗斯重启对话，寻求构建均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，实现欧洲大陆的长治久安。”俄乌冲突进一步加剧之时，包括英国、美国和部分欧洲国家在内的至少二十七个国家同意向乌克兰提供更多军事援助。同时，西方国家也进一步加码针对俄罗斯的制裁。美国总统拜登更是声称，发动对俄制裁是避免第三次世界大战的唯一选择。不过，有观察指出，西方世界掀起的这波反俄浪潮，不仅凸显了各国在对俄政策上仍存分歧，更暴露了北约的日渐脆弱。来看报道。当地时间周六，美国总统拜登在就俄乌局势接受采访时声称，发动对俄制裁是避免第三次世界大战的唯一选择，并称他的目标是确保北约和欧盟保持一致。We've seen sanctions get imposed on Putin after Georgia in 2008, after Crimea in 2014, election hacking in 2016. Nothing like this, though. Look,、um, you have two options: start a third world war. Go to war with Russia physically, or two,、um, make sure that、uh, a country that acts so contrary to international law ends up paying a price for having done it. 此前一天，白宫宣布，美国对俄罗斯总统普京、俄外长拉夫罗夫实施制裁。这也是自二十一号以来，美国连续第五天对俄罗斯以及顿巴斯地区采取制裁措施。据美财政部周五发表的声明，美国还同时将俄国防部长绍伊古、俄国防部第一副部长兼武装力量总参谋长格拉西莫夫列入制裁名单。拜登在采访中称，美国正在对俄罗斯实施有史以来最广泛的制裁，俄罗斯将在长期和短期内为其行为付出沉重代价。他补充说，在俄罗斯对乌克兰发起军事行动之际，他的首要目标是保持北约和欧盟的团结。这场冲突正在使欧洲和北约更紧密地联系在一起。And、uh, that hasn't happened. We have to stay the course with the rest of our allies, and in the meantime, we're supplying defensive weaponry and economic assistance to Ukraine. And I think it's important that we stay the course. 同日，美国国务卿布林肯宣布，美国将提供价值 3.5 亿美元的武器援助。这是美国继2021年先后向乌方追加价值6000万美元和2亿美元的两批军事援助之后采取的进一步举措。自去年以来，美国向乌方提供的军事援助总价已超过10亿美元。其实从拜登的表述当中，我们会看到的，他实际上并不是示强，而是在解释当前美国对俄罗斯的政策。另外呢，还可以看到的是，美国在借机拉拢同盟体系的进一步的团结，既要让北约内部的盟友感觉到美国的强势，又要呢使北约盟友对美国放心，同样呢也要使国际社会更多的对美国产生一种所谓的向心力，对美国眼中的其他的战略对手在进行一些威慑。那同样呢，也在对俄罗斯进一步的来进行这种。制裁上加码的信息的释放。与此同时，多方也表态将对乌克兰提供援助。当地时间周六，联合国秘书长古特雷斯与乌克兰总统泽连斯基通电话时表示，联合国将向乌克兰提供更多人道主义援助。同一天，英国首相约翰逊在访问牛津郡布莱兹诺顿皇家空军基地时表示，英国正在向乌克兰运送人道主义、军事和金融物资。法国总统马克龙周六再次主持召开防御委员会会议，商讨应对当前乌克兰局势。据埃利舍宫稍早前消息，法国的主要目的是避免乌克兰政府的彻底垮台，并使得双方立即停火。此前一天，法国国民议会长费朗在国民议会表示，法国将向乌克兰提供三亿欧元的援助金，并准备向乌方提供所需的防御设备。法军方还表示，法方同时也正考虑向乌军援助进攻性武器装备。值得注意的是，一直奉行不向冲突地区运送武器政策的德国也一反常态，加入了对乌克兰援助的队伍。
。德国总理舒尔茨在社交媒体表示，将向乌克兰提供一千枚反坦克武器和五百枚毒刺激地对空导弹。舒尔茨表示，德国有责任尽其所能地支持乌克兰抵御俄罗斯军队。此外，德国国防部表态称，已批准从荷兰向乌克兰运送四百枚手持火箭推进榴弹发射器，批准已得到总理府的确认。火箭榴弹来自德国军方的库存。此前，柏林方面只向乌克兰提供了大约五千顶军用头盔和一家野战医院来帮助乌克兰抵御俄罗斯。这一做法遭到了德国盟国的嘲笑，也惹恼了乌克兰驻德国大使梅尔尼克。这位乌克兰外交官曾多次向德国求援，不光没有得到回应，还遭到德国的政客们的冷言相向。波兰媒体更介绍说，当梅尔尼克再次向德国方面求援时，德国的政客们居然说出：“你们乌克兰反正已经没有多少。”时间了，现在帮你们已经没有意义了，以至于把很久没有哭过的他气得大声痛哭。此外，连日来，梅尔尼克还多次在社交媒体发文表示了对德国政府的不满，并讽刺德国虚伪。德国此前针对乌克兰的形势一直是与美国保持着相对的距离的。同时呢，在北约内部，在欧洲内部，很多国家对于德国也提出了不满。那么德国会计算，是不是要为了自己的底线和坚持，来损害德国在欧洲的长期的形象？在进行权衡之后，某种程度也做出了妥协。在下一阶段，德国非常清楚的是，俄罗斯的目标并不仅仅是对乌克兰进行打击，甚至不是拿下乌克兰。但是呢，在欧洲安全问题，欧洲安全框架未来建构的过程当中，俄罗斯必然要扮演更加重要的角色。而此时，对于德国来说，德国如何来确定自己的立场，同样是一种艰难的抉择。在向乌克兰输送军火之际，西方国家进一步加码针对俄罗斯的制裁。而俄方回应称，西方的这些做法是无能的表现。俄罗斯同美国已经很久没有过正常的贸易往来，制裁不过是一个伪概念。俄外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方认为美国及其盟友对解决乌克兰危机不感兴趣。北约在俄罗斯邻国领土上发展军事存在，利用邻国资源遏制俄罗斯，俄方无法忽视这种对抗行为，特别是在俄方核心安全诉求没有得到回应时。在周六的采访中，美国总统拜登公开谈及芬兰和瑞典加入北约的可能性。而就在前一天，扎哈罗娃曾警告，若芬兰和瑞典加入北约，将面临严重军事和政治后果。其实呢，拜登是深知。现在出现如此的局面，俄罗斯采取军事行动，让乌克兰全境陷入战火。对很多国家来说，他们即使不能下定决心加入北约，但是对俄罗斯产生更多的质疑，会向北约靠拢，能够达到这样的效果，也是美国所希望能够看到的一种所谓的在当前战事中产生的对美有利的一些影响。更令外界关注的是，美国和欧盟、英国及加拿大周六发表联合声明，宣布禁止俄罗斯的几家主要银行使用环球同业银行金融电讯协会国际结算系统。目前，该系统拥有约 1.1 万成员，其中包括近300家俄罗斯银行。如果这些俄罗斯银行被移除出这一系统，占俄罗斯财政总收入的 40% 以上的石油和天然气出口收益将被切断，其经济会立即受到重大影响，包括本国货币。大幅波动以及大量资本的外逃。更令人忧心的是，西方社会动用的这项金融制裁所产生的影响，将不仅仅局限于俄罗斯，更会对全球经济造成重创。《华尔街日报》认为，将俄罗斯从 SWIFT 中移出可能带来经济上的反噬。同时，倘若缺失了俄罗斯占全球 GDP 百分之二的经济规模，这个全球数一数二的石油出口国在中断供应，那会对全球经济造成严重损害。日本经济新闻也在报道中表示，对俄制裁还会对全球金融体系产生影响。报道认为，欧洲金融机构自2008年全球金融危机后一直未能恢复，对俄制裁将成为影响世界金融体系的新因素。还有业内人士表示，如西方 SWIFT 禁令不留余地，欧洲与俄罗斯的能源交易只能去美元化，那将是美元霸权瓦解的开始。事实上，在是否切断俄罗斯同 SWIFT 联系的问题上，美国诸多盟友的态度出现过分歧。西方国家并不打算制裁俄罗斯所有的银行。有学者评估，西方国家对俄罗斯所能采取的措施中，将其从 SWIFT 中全部移除，是一条不能碰的红线，否则可能导致系统的危机。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。俄乌战争爆发已过七十二小时，战局似乎依然处于焦灼状态。那么，您如何研判这个局面呢？
事实成千。战争爆发至今已过了七十二小时，这是一个关键节点。它往往意味着先期越境实施穿插作战的俄军机动兵力的进攻锋芒将会减弱，士兵的口粮、伤兵员后送、装备的油料、弹药都到了一个需要补给的时刻。这也当然意味着此前三天尚未出现在乌克兰境内的几支俄军精锐力量恐怕马上就要投入战斗了。随着俄军主力的现身，决定战争进程的关键战役马上打响。不少看客匆忙给出判断，说乌军成功粉碎了俄军头三天的凌厉攻势，速胜已无可能。但在我看来，这些判断并没有遵循军事的逻辑。乌克兰的领土面积比伊拉克大了许多，地理环境也比伊拉克更为复杂，指望三天结束战斗显然是不现实的。但这并不代表普京不希望速胜，只是莫斯科在乌克兰战局的几重自我矛盾制约了速胜目标的实现。首先是地重矛盾，俄军从克里米亚半岛、东乌、白俄罗斯方向的东线和西线总共四个方向发起进攻。从进攻发起线倒推首长战役决心图，你会发现这可能是一次志在攻占乌克兰起码三分之二领土的全面进攻。但随后关注局势发展的人们发现呢、啊，俄军虽然从多个方向发起进攻，但投入的兵力却相当有限。先遣部队撕开突破口后，俄军精锐主力并未接续投入战场。这完全不是俄军大纵深作战的风格，摆出了大开大合的阵势，却在兵力投入上显得保守，这在军事逻辑上完全无法解释。所以，我认为普京有着更深的政治考量，那就是他必须主动控制战争的烈度，希望摆出要打所谓“摧枯拉朽歼灭战”的阵势，吓跑基辅政权，以实现乌克兰政权在短期内更迭的目标。然而，泽连斯基似乎不为所动。我个人推测是北约如梦初醒的情报系统与战场监视给了他坚守的信心。第二重矛盾也随之而来，那就是普京不希望打城市攻坚战。作为佐证的是，俄军在进攻发起前的火力准备阶段，只使用有限的精确、直观城市正常运转的关键设施，一概不在打击之列。这与美军当年进攻伊拉克、轰炸南联盟的做法截然不同。在遭遇有抵抗的城市时，俄军往往会留下一部分兵力在城市外围建立阵地对峙，其余机动兵力继续沿着公路向下一座城镇推进。俄军在开战的头两天里，师属、集团军一级的重炮单位基本没怎么开火，甚至旅一级炮兵的弹药投射量都是有限的。这意味着普京并不希望围绕城镇打攻坚战，这会带来大量的无辜平民伤亡。而乌军也正是抓住了这一点，迅速放弃外围阵地，向城镇内退却。乌克兰军民无形中成了战争中的人质。这是一场围绕人心的博弈。一旦惨烈的巷战打响，即便俄军最终赢得全面的胜利，由莫斯科扶起来的基辅新政权恐怕也无从管制这个被血海深仇笼罩的国家。第三重矛盾也就显而易见了，俄军似乎在有针对性的围三缺一。俄军没有投入足够的兵力，以迅速实现在哈尔科夫以南、扎波罗热以北的对进会师目标。针对整个东乌战线上，乌军精锐力量的战略合围至今没有形成。我们甚至看到，俄军沿着亚速海沿岸对马里乌波尔实施东西对进，但马里乌波尔以北始终留有足够的空间让乌军实施撤退。这意味着俄军在尽可能避免乌军陷入重围、负隅顽抗的情况出现。然而，围三缺一的另一层用意，也是在于将乌军从城市里驱赶出来，在毫无遮拦的交通线上、开阔地上进行点名式打击。此前，从赫尔松通往敖德萨的死亡公路已经证明了这一点。乌军何尝不明白，一旦他们放弃了城市的掩护，向基辅方向撤退，自己大概率会在公路上覆灭。以上三重矛盾描绘出了这场非典型战争的样貌。混合战争的本质不在于歼敌多少，而在于攻心为上。也正因为乌克兰在一定程度上守住了心理防线，头三天上演的不是一个所谓俄军攻势、水银泻地、乌军防守寸土不让的激烈场面，而是一场俄军不想强攻、乌军不敢退怯的呃尴尬对峙。然而，被束住一只手的俄军肯定会在这种局面里付出更大的伤亡，这也意味着普京最后的耐心正在丧失殆尽。上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，旗下攻城。九劝不降后的结果必然是重炮开火。一旦莫斯科的政治目标无法实现，军事逻辑就会重新接管指挥权。
更高效却也更血腥的战争形态恐怕即将上演。嗯，那么这场诡异的战争给大家带来了哪些值得深思的地方呢？关于俄罗斯主动开战，一度让许多学界大佬不会开战的预测翻了车。尽管大家都明白这是美国为首北约的一个阳谋，也就是不开打，北约就继续东扩；开打了，北约也事实上实现了东扩。但我发现，国际上有大量的决策机构、智囊团体都对普京提出的谈判条件被美国晾在桌面上长达数月之久的事实选择性无视，甚少有人去剖析普京提出北约停止东扩这个近乎于斩断自己回旋空间的提议意味着什么。有人说，美国总统成功预测了这场战争的爆发，而我却要说，拜登一直拒不回答普京的诉求，不正是希望这场战争爆发吗？因此，我反对国际舆论将板子都打在莫斯科身上的做法。北约并没有像此前承诺的那样做出迅速而一致的反应。美军做的第一件事情不是与乌克兰人民站在一起，而是扭头进入德国、意大利与他们的基地站在一起。这是赤裸裸的欺骗，出卖了乌克兰人民。而此刻的拜登正开启他的度假之旅，从欧洲大量外逃的国际游资正在涌入华尔街。哪怕乌克兰洪水滔天，他在推特上发的第一条信息竟然是“让我们一起祈祷”。更值得我们思考的是，某种程度上，包括联合国在内的国际协调机制，在阻止此次战争爆发的进程中啊，是完全失能的。国际舆论不希望一场战争爆发，却没有认真着手去解决造成战争爆发的问题。一个被挤压了二十多年的巨大弹簧，你凭什么认为它不会反弹呢？到底是谁在放任这场危机的升级？又是谁去戳破了这个肿胀多年的脓包？当然，最值得我们思考的还在于，美西方在过去数年投喂给乌克兰的大量便携式防空导弹、单兵反坦克导弹，确实给俄军造成了一定伤亡。俄军不少先进的技术兵器确实被四两拨千斤了。由美英教官团灌输的所谓“刺猬战术”，极大影响了乌克兰军队依托城市防守、以市民为人质的战场决策。这种将战争血腥化、碎片化、游击化的战术，将极大迟滞战争的进程，为境外势力的介入创造了窗口期。嗯，另一方面，美西方许多国家周日发表联合声明，宣布对俄罗斯发起新一轮制裁，其中就包括禁止俄罗斯部分银行使用 SWIFT 支付系统。外界研判，这是向俄罗斯投下金融核弹。那么，吴先生，您对此怎么看呢？自从2014年克里米亚危机以来，俄罗斯已经持续遭受西方经济制裁多年，国内经济形势长期低迷，甚至已经对内实现了所谓“狮子多不养”的话语建构。俄罗斯民众对新一轮制裁的来临是有预期管理的。事实上，俄罗斯也一直在建设呃 SWIFT 体系的替代品 SPFS， 只是金融支付系统就像是我们日常使用的微软操作系统。当你可以使用的时候，你不会去考虑使用一个 Plan B； 当你无法使用的时候，你只能使用 Plan B。美西方的制裁让俄罗斯的替代系统获得了一次全面使用的机会，甚至会提醒更多面临或者正在遭受美国制裁的国家，要加快类似替代系统的布局。我们更应该关注的是，当美西方把国际金融基础设施作为大国博弈的要挟工具时，我们该当如何？倘若这真的成为一个国家的某种命门，把持在列强手中，那是不是在未来的某个时刻，国家战略面临重要抉择关头，国家利益遭受重大威胁时，我们首先想到的是所谓“退一步，海阔天空”呢？在俄罗斯面临北约战略挤压的三十多年里，普京并非没有忍让，甚至在早期还对西方，尤其是欧洲，有过不切实际的幻想。那么结果又是如何呢？不是你不想退一步，而是对方得寸进尺。最讽刺的地方在于，美国总统拜登今天那句：“我们的选择只有两个，要么制裁俄罗斯，要么第三次世界大战爆发。”我不在乎这位高龄总统平日里是否经常失言，但最起码这一次，他将美国人伪善而狡黠的一面展露无遗。好的，谢谢吴先生在线与我们分享您的观点，谢谢。美国一艘军舰周六穿越台湾海峡，并打开了船舶自动辨识系统信号。解放军东部战区指责美军挑衅举动，强调将坚决捍卫中国国家主权、安全和地区和平稳定。在俄乌冲突敏感之际，美舰过航台湾海峡到底有何盘算？李正广深入解读。欢迎回来
。美国一艘军舰周六穿越台湾海峡，并打开了船舶自动辨识系统信号。解放军东部战区指责美军挑衅举动，强调将坚决捍卫中国国家主权安全和地区和平稳定。在俄乌冲突敏感之际，美舰过航台湾海峡到底有何盘算？而当前乌克兰局势升级，美方重申，任何情况下都不会向乌克兰派兵。美国对战略合作伙伴的冷血无情，也会让岛内妄图以美谋独的台独分子作何感想？东部战区新闻发言人施毅陆军大校发表谈话表示，周六美约翰逊号导弹驱逐舰过航台湾海峡并公开炒作，中国人民解放军东部战区组织兵力对美舰过航行动全程跟监警戒。美实施此次挑衅行径，企图通过做一些姿态给台独势力撑腰打气，这既是虚伪的，也是徒劳的。战区部队随时保持高度戒备，坚决捍卫国家主权、安全和地区和平稳定。这是时隔两个月后，美国海军再度公开宣布通过台湾海峡。最近一次东部战区新闻发言人就美舰过航台湾海峡发表谈话，是在2021年的11月23号。当时，美米利厄斯号导弹驱逐舰过航台湾海峡，中国人民解放军东部战区组织海空兵力全程抵近跟监警戒。军事专家分析指，美国这种作秀并无实质意义，只不过是在舆论上造势。但同时，这也表明，尽管美国一直高度关注乌克兰局势，但并没有放松在印太方向的动作。台湾联合报分析就指，约翰逊号选择在此时通过台湾海峡，并打开 AIS 信号，相当明显地传达了所谓挺台的立场。岛内媒体还借此炒作解放军飞机持续绕台的消息称，美约翰逊号导弹驱逐舰通过台海之际，解放军八架次军机周六日间进入西南空域。台空军公布的图片资料称，解放军两架次歼十六战机、四架次歼十一战机于当日由东沙岛东北方空域进入西南空域，飞行一小段距离后，即依相似路线飞离。至于两架次运八反潜机，则自所谓海峡中线以南空域进入。入西南空域深处，在依循相似航线飞返大陆内陆。台湾的这绿营的媒体，他一直想把这个美国与中国的对抗，把美国美国这个军舰啊，如果台湾海峡，算是对这个台湾当局的一种保护，这对大陆的对抗。但实际上呢，我觉得这是就是说，呃，这是那个绿营或者民党当局，他是一种就是拉虎皮、扯大旗来给自己壮胆的一种表现。那实际上呢，就是说美国人是不是能够保护他们？我觉得这些台湾人心里，他其实是很清楚的。连日来，俄乌冲突持续升温，战争消息也引发岛内舆论高度关注。台湾地区领导人蔡英文周五在社交媒体平台发文声称，严正谴责俄罗斯侵犯乌克兰，引发大批民众热烈讨论。有网友讽刺：“这个故事告诉我们，千万别选会带来战争风险的政党和政治人物。”中央广播电视总台台海之声海峡时评发文称：“我们必须正告民进党当局，该醒醒了！企图掩盖台湾是中国一部分的事实，以美谋独，必将落得悲惨下场。”文章称：“一直以来，民进党当局大搞以美谋独，对民众最大的利诱就是美国对台湾有所谓安全保证。然而，美国靠不住，已成为世界共识。”乌克兰危机，阿富汗撤军都无比清晰地证明，危机面前，美国绝不会拿自己的核心利益做赌注。如今，岛内越来越多人逐渐认识到，以美谋独就是台独分子一套自欺欺人的鬼把戏，本质是为一己私利损害岛内民众福祉的政治操弄。香港疫情持续严峻，牵动着全国人民的心。面对病毒威胁，香港民众的处境究竟如何？在这样的非常时期，他们有怎样的非常感悟？深圳卫视直播港澳台栏目推特别推出“香港在战役”系列报道，让香港市民用自己的亲身经历讲述与新冠病毒战斗的故事。香港青年杨雨田就在本轮疫情中不幸中招，目前正在居家隔离中。他对深圳卫视记者表示：“所幸自己已经接种三针新冠疫苗，病情较轻。”同时，他也呼吁香港市民尽快接种疫苗，积极抗疫。咧就係頭先誒訓大哥仔已經撳咗門鐘啦，咁佢已經將外賣放咗喺地下啦。哎呀，係啦，咁攞下嚟咧，先放喺門口，然後攞支噴霧消下毒先。
。再过几天，通过核酸检测确诊新冠肺炎的香港青年杨雨田就能结束居家隔离，与家人团聚。二月十三号，杨雨田所在小区发现确诊病例，出于安全考虑，他即刻进行核酸检测，结果为阴性。但是当天回到家中，他就开始有感冒症状出现。咁就开始有啲咳啦，有啲喉咙痛咁样。咁我就觉得应该普通感冒嚟嘅啫，冇冇咩事嘅。但到咗星期二咧，诶、呃，病情就开始进一步加剧啦。星期二晏就开始咧，我就发高烧。最高試過燒到三十九度幾，接近四十度。通過簡單的家庭治療後，楊雨田於二月十六號再次進行核酸檢測，並於第二天收到核酸陽性的報告。好驚病毒會傳染我太太，因為嗰陣時其實新聞都有講啦，香港成個醫療體系個人手非常短缺嘅、呃。好似我咁樣輕症嘅患者，即係話講緊有少少感冒發燒啊，冇出現呼吸困難嘅，其實公立醫院係。結都係建議我哋翻屋企，誒、呃、等候進一步通知嘅。咁好好彩係因為呢排我哋準備搬屋啦，所以誒啱啱好就有一個地誒、呃、新屋呢邊就可以誒、呃、進行一個居家隔離啦。咁我太太就喺舊屋嗰邊，各自都喺居家隔離咁樣啦。得知確診後，楊雨田嘗試用藥緩解症狀。咁首先第一個呢，就係我自己比較典型嘅症狀係發高燒嘅，所以退燒藥一定係必備嘅。咁第二個呢，就係我嘅朋友喺大陸帶咗呢個蓮花清瘟膠囊過嚟。咁呢一個呢，其實就係喺係大陸一種中成藥嚟嘅。咁佢亦都被證明係對抗新冠肺炎或者緩解症狀非常之有效嘅。咁第三個就係我個人嘅症狀呢，因為我咳得比較嚴重，所以我都亦都準備咗幸福止咳素。咁、呃、第四樣藥呢。就係、是、我同事推薦嘅，就係呢一個叫做葛根湯。咁我見到佢都係香港製造嘅，所以應該係各大藥房都有得賣嘅。我自己感覺係其實而家新冠肺炎係並冇一個特效藥去治療嘅，所以其實我頭先介紹呢啲藥物咧，其實全部都係一個輔助嘅功能。最關鍵一樣嘢都係要提升自己嘅抵抗力同埋免疫力，咁樣先可以盡快好翻。杨雨田在香港从事互联网行业，身体好转后，他已经开始用电脑远程进行工作。杨雨田感叹说：“自己已经是比较幸运的了，还有地方可以自主隔离。”其实呢啲就系香港嘅一啲 homeless， 佢哋都系无家可归嘅。咁其实我觉得、呃，政府需要更加关心佢哋咯，因为佢哋比起我嚟讲系更加需要帮手嘅，因为佢哋居住环境系非常之差嘅。所以佢哋被感染嘅风险会更加高。杨雨田也用自身经历呼吁香港市民尽快打疫苗，只有强化自身免疫力，才能战胜病毒。一定要尽快打疫苗，如果冇打嘅咧，要第一时间去打第二，呃、要开始去打疫苗。内地嘅医疗团队已经嚟到香港啦，协助我哋抗疫啦。咁我亦都相信喺之后，诶、呃，当更加多嘅隔离设施起好，更加多嘅人手。到位同埋藥品到報之後咧，我哋香港嘅形勢或者係呢個疫情嘅情況咧，應該會進一步變好嘅。我亦都希望、呃、疫情可以盡快過去，亦都希望大家保護好自己，大家一齊同心抗疫，盡快渡過呢場難關啦。